，杨子爆出婚姻计划，演绎出自慰藉区的生活方式却不在。张一山和他的洞有点大。娱乐圈内的童星们进步最大的应该是杨子和张一山。金九十花一树，滑行与人气兼备。虽然对面被称为骨头，但由于该剧的翻拍、表演争议以及二人的生活方式，他似乎是一种独一无二的状态。杨子报婚讯，坦言自己很高兴当明星。杨子有身体可以向搭档传达炉火，但如今他在接戏时变得格外小心，其中包括继续拍摄的女心理学家。其中杨子请来井柏然行动。两人虽然是劲歌，但井柏然不是华音课程的演员，口语词组更高。看到他和井柏然搭档，网友们也好奇杨子是不是有变身的能力。别看杨子一向敏感可爱。其实算一算，他已经二十八岁了。刘诗诗二十八岁的时候，她家喻户晓的作品就已经完成了。杨子一开始就是个小演员，所以他的进步也变得格外规律。杨子的恋情最后一次被人发现，是和秦俊杰在一起的。不过看起来他们最有效的相爱了一年多，因为婚外情已经好多年了，现在已经和杨某不再定位他的二分之一了。虽然恋人和网友们对这个问题并不经常担心，但是杨子自己却是有预谋的。7月18日，杨子接受采访，并补充提到了婚姻和未成年人的话题。采访中，杨子发现身边的演员哥们很难找到约会对象，其中之一是由于他的工作性质，反之亦然。另外，出于他自己的原因，是他不喜欢满足陌生人太多，不喜欢社交。但这并不能阻止杨从意义转变为一个幸福的家庭。他发现自己的计划是在三十五岁结婚生子，而作为婴儿的他认为，借助三十岁，他一定会结婚生子。另外，杨还发现了成为明星的乐趣，开金融机构卡、做饭，对他来说都是新鲜事。也有明星在片场有不少雇主，不要自己动手。杨幂也很直爽。最多的明星可能都有助理来协助各种事情，有几个虽然有几个助理陪着，但作为演员，似乎也只是想做表演的活动。想想哈哈哈哈哈哈哈节目，邓超发现自己不能和手机一起付钱，甚至鹿晗帮他带上别针。看来演员这样肯定是家常便饭啊。他们在片场的时间最多，在他们的日常生活中，所以有一些电影和戏剧没有得到认可。因为他们不理解目标市场的想法，杨子在他的安慰区表演，却不再是他的生活方式。杨子一直表现出他的安慰区，并在使用目标目标市场的同时得到了认可。他从七岁开始表演，并在一十二岁时因其在家庭男人中的角色而获得目标市场的认可。之后的很长一段时间里。他一直在为长相问题苦苦挣扎，而他又因长沙之战再次来到了目标市场的视线。大学毕业后，杨子用《欢乐颂》再次扎根火海。邱莹莹这个角色看起来是个又傻又甜的角色，但是杨子自己现在已经不占他的一些观点了，所以他要回到这个角色的心理层面，这同样是非常艰难的。点。这几部剧大概是杨子走出他的安慰区，后来又担负起扮装剧仙女的两部最杰出的作品，收获了不小的人气。但杨没有抢先一步，他在《绿簪》和《女心理学家》中抢先一步，《青簪》中的黄子佼是大唐初代女侦探，性格轻松踏实。杨展示了个人非常合乎逻辑。想想杨子之前在《香蜜沉沉烬如霜》和《亲爱的有爱的》中饰演的角色，感慨万分。蹲他的功能更加理性，这对他来说是向前迈出的任何一步。而这个人的刻画，甚至可能对他在《变态女人》中有所帮助。杨子道：“现在不用打断我的安慰区了，我要增加我的安慰区。”杨子这句话说得很透彻，女星突破了自己的安慰区，就应该适应，然后再转入其他的安慰区。杨子的心态也表明，他有自己的表演计划。表演计划，从前面的采访中。也可以看出杨的生活方式是另类单调的，但他也否认这种生活方式。例如，他可以接触到黑帮，重新定位自己做一个普通人的方式。对于演员来说，这样的可能性并不多。真希望杨子能体验一下他的生活方式，能找到让他开心的另外一二的人。
张一山之间的洞很大，要通过，您需要检查一下。杨子正在走出他平时熟悉的范围，并扩大他。他想到了测试，他的成绩也很出色。不过，从小一起长大的张一山却和他有些不太一样。网友们看到张一山的新秀会有一种倾向，至少他之前可能已经过高了。张一山的经纪人作品相对较少，之所以受到如此高的赞誉，或许是鉴于流星频道的影响力，而后面的余罪更是赞不绝口。话说回来，和老哥杨子在一起，观众从不强调他的演技，所以张一山一般都被冠以光环。张一山目前的情况令人紧张，最近他出演了《鹿鼎记》，声望一直在尽可能的下降，并且变成了历届上映的最低分。不过，网友们却纷纷议论他的演技怎么就这么没落了？或许最低的评价是跟剧情和大体风格有关，但张一山的演技却变成了专注力。由于对新剧的讨论，张一山也表达了他的期望，即人们不会将他视为一个特别像样的艺人。张一山在这部剧中可能已经脱离了他平时的熟悉范围，因为演模范重演的压力是巨大的，但他的手段太大了。陈小春、张卫健等人在有了具体的经验，摸索出正常的演技之后，才深刻地承担起了魏小宝这个角色。张一山和杨子的差距还是一大截。等到张一山能领悟到正经真实的演技厉害的时候，他的职业可能会有更多的飞跃。对于杨子三十五岁结婚生子，不断跳出熟悉范围，而张一山遥遥无期，你怎么看？您认为两者之间的区别是什么？零二三月份的工作，在将近一年之后仍然是英雄。肖战作为不同的替代品被崇拜和利用，始终如一的在屏幕上传达着无穷无尽的剧本，很像头顶的星星。个人能回忆起多少？另外，一个艺人在他一生中的任何时候都可以演多少场戏，他在任何时候可以演多少场工作，可以回忆多少？一个体面的节目，走进个人的内心。离不开精彩的故事、迷人的人物、大家的努力以及对世界情怀的诠释。点，肖战是一个充满权力的人。教练王可染说，他有一种临时性和预定性的感觉。的确，肖战的经历并不平庸，他让他与众不同，魅力四射，同时也给周围的一切蒙上了一层想象的外衣。人们喜欢他的阳光和仁慈，尊重他的团结和无畏。欣赏他有见地的榜样，他的励志生活甚至使他的作品更加激动人心。例如，他的三年过剩，如果不是太麻烦，剩下的教育我关于我的生活。在拍摄这部作品的时候，肖战成名之后，可以说是对他提出了独家要求。肖战本人是一个非常冷静和专注的人，他不为受欢迎而沮丧，他受到鼓舞并努力变得很棒。在成名后。他对随后的工作有着不可思议的意义，并付出了巨大的努力。然而，灾难性的，肖战经历了有史以来最长的网络风暴，而这部作品同样也有高潮和低谷，让无数人为之苦恼，为之苦恼。很庆幸肖战逃过一劫，也庆幸这部剧没有被报道。所以，在这个春天这样悲痛的日子里，我们有这样一个感人肺腑的浪漫故事可以看。我们没有错过这样一个体面、珍惜和妖娆一顾威。转眼间，三月的演出来到了八月，他已经接近一年的一部分。在此期间，无数的节目都在稳步推进中，但没想到的是，顾伟的工作居然一直名声在外。在新的二零二二年 V l i n k a g e 八点五人档榜单中。顾维以九点三五的成绩完赛，请多指教，同样完成了后续播出时间段和主集普通档的巅峰记录。选择与一群出色的角色分开是很困难的，这真的很满足。记得 T X 的主管曾经在收尾宴上讨论过，如果不是太麻烦，就以我的生命教育我。说这是一年中主要部分的知名节目，并且给予了非凡的认证。而且，顾伟的工作要出色的多。一加一位的尾巴，普遍被大家追捧和模仿。到现在为止，顾威这个职位无论如何都可以跟上主力位置的，可见肖战对他的理解是多么的深刻，也是多么的迷人。在上一篇文章中，我给大家展示了一个为顾威倾倒、为肖战而疯狂的网友。
，他对他的宠爱无比明确，需要心满意足的聊一聊。我想很多粉丝也有同感，不可思议的人，只需要告诉世界，他要全世界都爱他。这个世界上的情绪大部分都是功利性的，但这种爱和欣赏是发自内心的纯洁和融化，是无比美好和珍贵的。粉丝们纯真的爱情，无疑是对演员最大的认可。肖战饰演的顾伟的人生观和爱情观堪称教科书，值得尊重和信任，深情投入和魅力令人着迷，被誉为偶像剧的天花板，这个板块的天花板。而肖战也因为出色的演绎而受到无数人的喜爱，被很多人当作脸替代品、人物替代品以及各种性爱小说的替代品，被各种剧集拉来炒作，成为众望所归的存在。对于某些人来说，这是一种被贬低、被比较和想要成为的存在。肖战的传奇让他仿佛注定要成为伟大的人物。然而细细想来，难以抗拒普通人的诱惑，对安逸的渴望，对玩乐的渴望，坚持不下去，犹豫不决，犹豫不决，退避三舍等等。做得很好，他已经尽力做到最好。我不确定我是否能够做到这一点。肖战大获成功，可能是命的问题。但也是实力和品德的问题